eto na, pagpatubo na siya, makati na siya. Hindi mo siya mapipigilan na hindi talaga kamutin. Nakakahiya, di ba? Hi! This is Wen! Welcome dito sa ating YouTube channel! So, sa video natin ngayong araw, ay usapang private part na naman tayo. Ayan. Um, naisip kong gawin itong video na ito kasi one time, merong isang viewer na nagtanong sa akin kung okay lang daw ba na ishave yung kanyang private part. Uh, gusto niya daw ishave para daw malinis. Ngayon, ang sagot ko sa kanya, hindi ko sinasuggest na ishave mo yan. Okay, kaya ako naman nasabi yun kasi personally, ako sa sarili ko, hindi kasi ako nagiging komportable pag ako ay nag-shave. Ayan, hindi, parang sa akin, sa personal na opinion ko, um, hindi dapat na ishave siya. So, yun yung sinabi ko sa kanya, wag mong ishave kasi eto mga possible na pwedeng mangyari. Pero hindi ko rin naman sinasabi na never in my entire life akong hindi nag-shave. Kasi merong mga pagkakataon na kailangan mo yun gawin. Uh, especially halimbawa kung summer. So, kailangan mo yung linisin. Kasi nga, uh, especially kung magsusuot ka ng bikini. O kaya naman mga nganak ka. Katulad ngayon, buntis ako mga nganak ako. So, um, kailangan ko na naman siyang ishave pagka mga nganak ako. Ayan. So, ngayon sa video natin ngayong araw, ay uh, isi-share ko sa inyo. Ayan. Kung ano nga ba yung mga benefits ng pag-shave ng uh, private part? Kung meron nga ba siyang benefits or wala? Ngayon, kung hindi may iwasan na kailangan mong mag-shave, ano yung tamang paraan ng pag-shave? At ano yung mga nagiging uh, epekto o yung mga possible na side effect? May side effect, kala mo gamot eh. Yung possible na maging epekto ng pag-shave. Ay, kung gusto niyong malaman kung ano yung mga share ko ngayong araw, Keep on watching. So, gaya lang nabanggit ko kanina, um, sinadjust ko dun sa isa kong viewer na wag niyang ishave. Kasi ako naniniwala ko na hindi ilalagay ng Diyos yan kung wala yung function dyan. So, kaya yan ilagay ng Diyos dyan ay meron niyang ginagampanan. Ngayon, nagbasa-basa ako. So, sabi sa nabasa ko, walang anumang health benefits ang pag-shave. It's a personal choice. Ngayon, kasi yung iba mas prefer nila na nag-shave sila kasi parang mas malinis. Okay, parang feeling nila mas malinis yung kanilang private part kapag sila ay nag-shave. Kasi sa totoo lang naman, kapag sobrang kapal naman kasi talaga yan, hindi rin kasi talaga maganda. Um, Nakakaano rin siya, nakakairita rin siya. Okay, so minsan medyo makate or minsan nagiging cost ng pamamaho especially kapag ka pinagpapawisan ka. Ngayon, uh, nagkakaroon din ng hindi magandang amuyan kapag ka Uh, meron kang monthly period kasi syempre, the more na makapal yan, uh, mas maraming menstrual blood yung kakapi dyan so medyo mas uh, effort ng konti kapag lilinisin mo siya so sa case ko, hindi ako nag-shave madalas pero nag-shave ako um, pagkakailangan-kailangan so kapag hindi naman kailangan mag-shave itinitrim ko lang siya yes, itinitrim ko lang siya at natitira ako ng mga siguro mga 1 to 1.5 centimeter, uh, okay na yon so para lang alam mo yung kahit papaano ay mabawasan siya at mawala na rin yung discomfort ko due to dun sa medyo um, makapal na pubic hair. Ngayon, yung ibang tao talaga, mas gusto talaga nilang nag-shave. So, meron ako mga friend na ganun. Talagang as in, inaalis talaga nilang lahat. And meron din ako mga friend na nagpapa-Brazilian talaga. So, pinapaalis nila yan kasi feeling nila talagang malinis. Ngayon, syempre, yung magpa-Brazilian, hindi naman biro ang magpa-Brazilian kasi nga medyo may kamahalan siya. So, ngayon, ang pinakamadaling paraan dyan ay mag-shave ka. Kasi parang, ang alam ko, hindi mo rin basta kasi pwedeng i-wax mag-isa yung iyong private part. Uh, maski yung sa mga uh, wax na nabibili sa uh, Watsons, uh, sinasuggest na wag siyang gagamitin sa private part. Ayan. So, ngayon, ang pinakamadaling paraan ay mag-shave. Kung hindi mo uh, afford magpa-Brazilian or wala kang time magpa-Brazilian. Okay. So, kung mag-shave ka ng iyong private part, eto yung mga dapat mong sundan. Uh, hindi siya nalalayo sa pag-shave ng balihibo sa kilikili. Ayan. So, ang una mong dapat gawin, dahil hindi mo yan basta makikita, dahil syempre, um, nasa baba yan, so hindi mo siya makikita lahat ng mata mo. Hindi ka tulad ng kilikili. Actually, yung kilikili nga, ginagamitan mo ng salamin. So, kapag mag-aahit ka or mag-shave ka ng private part mo, kailangan mo gumamit ng salamin para makita mo maigi yung dapat mong Uh, tanggalan. Ayan. Para makita mo siya may kasi pag uhulaan mo lang kung nasan siya. So, possible din na masugatan ka. Ayan. 
Tapos, makatutulong din na, halimbawa, medyo mahaba na siya, itrim mo muna siya. Itrim mo siya hanggang sa haba na kaya mong itrim. As in, yung pinakamaigsi na kaya ng gunting mo, itrim mo siya ng ganun. Kasi, para mas madali siyang ahitin. Kasi, pagka medyo mahaba siya, mas mahirap siyang ahitin. Diba? Ang hassle nun. So, kailangan mo nang itrim. Ayan. Ngayon, kapag natrim mo na siya, kailangan mong i-prepare yung iyong private part. Okay? Siyempre, parang sa kilikili din yan, hindi mo siya pwedeng i- Uh, i-shave ng dry. Much better kung isoak mo siya with warm water. Ano bang maligo ka muna sa mga 5 minutes na nakababad yan dyan para lumambot na rin yung balat mo, pati yung, um, pati yung pubic hair mo. So, pag medyo malambot na siya, saka mo siya aahitin. Ngayon, mas makakatulong kung gagamit ka na shaving cream. Okay? Shaving cream para dun sa ating genital area. Meron pang ano na, meron talagang pang uh, pang baba. Okay? Or meron yung mas mild na mga a shaving cream. Okay? So, makakatulong yan. Ngayon, kung hindi naman available, siguro pwede na rin yung mga cleanser like yung Cetaphil or basta anything na cleanser na medyo mild. Hindi yung medyo bawal yung matapang ha, yung mga mild lang. So, basta anything na pwedeng maging parang pampadulas niya para, uh, para mag-glide ng maigi yung iyong razor. So, sabi dun sa nabasa ko, pwede rin daw gamitin yung mga soothing gel katulad ng mga aloe vera gel. Ayan. Pwede rin daw yun. Yan, mas ano yan, mas madaling hanapin ang aloe vera gel. Pero piliin mo yung mga unscented or yung mga may mild scent. Ayan. Kasi hindi maganda nga yung maamoy. So, gaya ng pag-shave ng armpit na nabanggit ko nung nakaraan, okay, sa ating private part, mas makabubuti na kung ikaw ay mag-shave, gagamit ka lagi ng bagong razor. Okay? Um, hindi talaga maganda na mapuro lang gagamitin mo Okay, sa kilikili man yan or sa private part. Gaya ng nabanggit ko doon, mas malakas yung pwersa or mas pwersado ka sa pag-ahit mo. So, alam mo naman, mas pwersado, mas hindi maganda kasi possible na mag-result yun ng, alimaw, possible na magkaroon ng sugat and possible na magkaroon ng irritation. Ayan. So, ngayon, gaya ng pag-ahit mo sa binti mo, ganun din yung pag-ahit mo sa iyong private part na kailangan sundan mo yung direksyon ng iyong buhok doon sa iyong private part. Kaya nga kailangan mong gumamit ng salamin para makita mo kung saan ang direksyon. Hindi ka tulad sa kilikili na iba-iba ang direksyon. Ayan. So, dito, tingnan mo kung uh, saan ang direksyon niya at doon mo siya, uh, iayon mo doon yung pag-aahit mo. Okay? Tapos, halimbawa, uh, natapos ka ng mag-ahit. Okay, okay ka na. Okay, so katulad rin ng sa kilikili, kailangan mong uh, gumamit ng moisturizer. So, pwede kang gumamit daw ng baby oil. Pero ako, siguro, isasuggest ko sa inyo yung mga organic oil katulad ng sunflower oil, tapos coconut oil. Ayan, para syempre, uh, kahit papano, um, ma, ano, kumbaga, maging hydrated siya. Ayan, parang sa kilikili rin, uh, makakatulong din yun na para... Kung baga mabawasan or maiwasan yung discomfort na mararamdaman mo after mong mag-shave. Ngayon, nasabi ko dun sa isang kong viewer na hindi ko sinasuggest talaga na mag-shave. Kasi ako, na, natry ko na yan ng ilang ulit na mag-shave din. And after shaving, ah, meron ako mga discomfort na na-experience talaga. Ah, hindi ko lang alam dun sa iba pero ako personally talagang na-experience ko yun. Ayan, so... Pag nag-shave ka, possible na ma-experience mo itong mga sasabihin ko. So, number one, razor burn. Or yung parang magkakaroon ka ng rashes dun sa yung private part. Actually, hindi lang sa private part pwede mo yung ma-experience. Ma Maski sa armpit. Ayan. Kaya hindi ko rin prepare na mag ng armpit. Ayan. Tapos, uh, possible din na magkaroon ka ng chemical burn. Okay? Yun yung pagka naman gumamit ka naman ng mga, um, yung mga over-the-counter cream remover. Yung parang mga... Like yung mga, alam niyo yung parang pag pinahid mo, tapos kusa nang lalambot yung buhok, tapos pwede mo nang punasan, mawawala na. Ayaw ko magsabi ng brand. Ngayon, eto, um, na experience ko to, yung nagkakaroon ng parang, uh, minsan pag hindi ako careful, nagkakaroon ng cuts, tapos minsan parang nagkakaroon siya ng butlig na parang pimples. Ayan, tapos yung iba nagkakaroon ng mga blisters, ganun. Parang kasi talaga, um, possible na mangyari yun once na nag-aahit ka. Ngayon, eto na, pagpatubo na siya, makati na siya. Yun ang pinakaayo kong part doon. Kasi kapag nangati yan, dyan na magpapatong-patong yung problema. Kasi hindi, hindi mo yan talaga, ano, hindi mo siya mapipigilan na hindi talaga kamutin kapag sobrang kati. Ngayon, kapag sobrang kati siya at nasa public area ka, ay, just ko Lord, 
nakakahiya, di ba? So kaya ako talaga ayoko nang nag-shave. Kasi yung pinak yung kate, yun ang hindi ko um, matitiis. Ayan. Ngayon, eto, yung pinaka worst na pwedeng mangyari sa inyo, pwedeng magkaroon ka ng infection in the hair root or yung tinatawag na folliculitis. Ayan, paki-search na lang ha, folliculitis. Ay lalagay niyo yung picture ng itsura ng may folliculitis dito. Yun yung parang ay uh, yung yung parang infection sa root, parang ano yun yun, parang namamaga. Ayan, so, di ba, hindi naman natin gusto magkaroon ng ganon. Pero hindi naman lahat ng tao nagkakaganon. So, merong mga case lang na nagkakaganon. Mga possible na pwede mangyari. Ayan, pero sa case ko, hindi naman ako nagkaganon. Pero ako, sa, sa akin, ang pinaka-worst na na-experience ko talaga ay nangangate tapos nagkakaroon ng parang tagyawat. Uh, kaya, parang nagkaka-ingrown, ganon. Kaya, ano, kaya talagang, pag may nagtanong sa akin, uh, okay lang ba mag-shave? Ang laging sagot ko talaga, no, huwag ka mag-shave. Ayan, masyado na akong judgmental kasi gano'n yung na-experience ko. Pero syempre, iba-iba naman tayo ng experience. Syempre, magkakaiba tayo ng katawan. Yung na-experience ko, maari hindi mo ma-experience yon Kaya, pwede mo namang itry sa sarili mo. And kung sa tingin mo, ah, nag-ihiyang ka naman sa shaving. So, why not? Ayan. So, that's all for this video. Sana yung nagustuhan nyo yung senior ko sa inyo. Kung okay nga lang ba na mag-shave na? Private part. Ayan. So, Sarili nyo pa rin preference yun. Kayo pa rin na masusunod. Katawan nyo yan. Mahala sa buhay nyo. Okay? So that's all for this video. See you in my next one. Bye!